வணக்கம் மாணவர்களே வடமராட்சி வலிய கல்வி அலுவலகத்தினுடைய தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப மையத்தினூடாக தரம் பதினொன்று தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் என்ற பாடப்பிறப்பிலே இரண்டாம் தவணைக்கு உரிய சிலபஸ் பகுதிக்குள் அடங்குகின்ற தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பு பாடத்திலிருந்து இரண்டாவது பாடமாகிய தற்கால கவிதைகள் என்ற அலகினூடாக இன்றைய நாள் உங்களோடு சந்திக்க இருக்கின்றேன் இரண்டாவது தவணைக்குரிய இரண்டாவது பாடமாக அமைகின்ற தற்கால கவிதைகள் என்ற அலகினை கற்றுக்கொள்ளுவோம் அலகு பதினாலு தற்கால கவிதைகள் தேர்ச்சி இன்றைய அலகினை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கான தேர்ச்சி ஏழு தசம் சைவர் ரசனைக்காகவும் ஆக்கத்திறனை விருத்தி செய்யும் வகையிலும் வாசித்துக் கொள்வார் என்ற தேர்ச்சியிலே படைப்புகளை நயந்து வாசிப்பார் என்கின்ற தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு அமைவாக இன்றைய நாளில் நாம் பெற இருக்கின்ற கற்றல் பேறுகளாக படைப்பின் உள்ளடக்கத்தை அறிந்து வாசிப்பார் படைப்பு நுட்பங்களை உணர்ந்து வாசிப்பார் ஓசை நயம் அணிகளை இனங்கண்டு வாசிப்பார் உணர்வோட்டங்களை உள்வாங்கி உயிர் துடிப்புடன் வாசிப்பார் என்கின்ற கற்றல் பேறுகளுக்கு அமைவாக இன்றைய பாடத்தினை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம் இந்த தற்கால கவிதைகள் என்ற இந்த அலகினுள்ளே மூன்று கவிதைகள் இடம்பெறுகின்றன இந்த மூன்று கவிதைகளும் உங்களுக்காக இங்கே தரப்படுகின்றது தரம் பதினொன்று தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பு பாட நூலிலே இந்த மூன்று கவிதைகளும் இடம்பெறுகின்றன தேயிலை தோட்டத்திலே என்கின்ற எழுத்தாளர் சி வி வேலுப்பிள்ளையினுடைய கவிதை இது ஆங்கில மூலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கவிதை இதனை சக்தி ஆவண்ண பால ஐயா என்பவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றார் அந்த கவிதை முதலாவது கவிதையாக இங்கே தரப்படுகின்றது இரண்டாவது கவிதையாக குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் ஒரு அருமையான அற்புதமான ஒரு மகிழ்ச்சியினுடைய உச்ச நிலைக்கு எங்கள் எல்லோரையும் கொண்டு செல்லக்கூடிய இயற்கையை ரசிக்கின்ற ஒரு மனோபாங்குக்கு எங்களை இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான கவிதை கவிஞர் அகலங்கன் அவருடைய கவிதை இவரது இயற்பெயர் நாவண்ண தர்மராஜா இவருடைய கவிதை இரண்டாவது கவிதையாக இங்கே தரப்படுகின்றது மூன்றாவது கவிதையாக சீறி ஓடாத வருங்கால மனித நதி ஒரு குறியீட்டு தலைப்போடு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கவிதை கவிஞர் சோலைக்கிளியினுடையது உதுமா லவ்வை முகமது அதீக் என்கின்ற இயற்பெயரை கொண்ட கவிஞர் சோலைக்கிளியினுடைய கவிதை மூன்றாவது கவிதையாக இந்த பாடத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய நாளில் இந்த மூன்று கவிதைகளுக்குள்ளும் தேயிலை தோட்டத்திலே என்கின்ற சி வி வேலுப்பிள்ளையினுடைய இந்த கவிதையோடு இந்த கவிதையினுடைய பொருள் அதனுடைய பாடுபொருள் அதனுடைய விடிய பரப்புகள் இந்த கவிதையின் ஊடாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற வினாக்கள் இந்த கவிதையினுடைய பார்வைகள் பல கோண பரிமாணங்கள் என்பவை பற்றிய சில விடயங்களை நாங்கள் இன்றைய பாடத்தில் கற்றுக்கொள்வோம் அன்பான மாணவர்களே தேயிலை தோட்டத்திலே இந்த சிலோன் டீ கார்டு என்கின்ற மைய என்கின்ற ஆங்கில தலைப்போடு சி வி வேலுப்பிள்ளையால் எழுதப்பட்ட இந்த கவிதை தொண்ணூற்றி எட்டு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு நீண்ட நெடுங்கவிதை ஆக காணப்படுகின்றது தனி ஒரு கவிதை புத்தகமாக தேயிலை தோட்டத்திலே என்கின்ற இந்த கவிதை ஆங்கில மொழியிலே அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது அதனை சக்தி ஆவண்ண பாலையா என்பவர் தமிழிலே தேயிலை தோட்டத்திலே என்ற பெயரிட்டு இந்த கவிதையை அவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் அந்த கவிதை தான் எங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே முதலாவதாக இருக்கின்ற கவிதை இந்த கவிதையிலே கவிதையினுடைய ஆசிரியர் அங்கே சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்களினுடைய தோற்றத்தினை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மலையக மக்களுடைய மனதில் இன்றுமின்றும் பூசிக்கப்படக்கூடிய ஒருவராகவும் இன்றுமின்றும் மதித்து கௌரவமாக எண்ணப்படுகின்ற ஒருவராகவும் கவிஞர் சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் காணப்படுகின்றார் அவரினுடைய பார்வையில் அன்றைய மலையக மக்களினுடைய துன்பங்களையும் அவலங்களையும் இந்த கவிதையிலே அவர் அழகாக தொட்டு செல்லுகின்றார் இந்த கவிதையிலே நாங்கள் வாசிக்கின்ற போது எங்களுடைய மனம் எல்லாவற்றையும் நெருட வைக்கின்ற உணர்வுகளை உணர்வு கொந்தளிப்புகள் நிறைந்த ஒரு கவிதையாக அவர் இந்த கவிதை முழுவதையும் அமைத்திருக்கின்றார் எனவே இந்த சி வி வேலுப்பிள்ளை என்கின்ற கவிஞரை பற்றிய சில அறிமுகத்தோடு இன்றைய பாடத்தினை நாங்கள் ஆரம்பித்துக் கொள்வோம் சி வி வேலுப்பிள்ளை என்பவர் மலையகத்தினுடைய வட்டக்கொடை மடக்கொம்புர என்கின்ற இடத்தை சேர்ந்தவராக காணப்படுகின்றார் மடக்கொம்பர கிராமத்தினுடைய அந்த பிரதேசத்தினுடைய கங்காணியினுடைய மகனாக காணப்படுகின்ற இந்த சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இந்த உலகத்திலே பிறக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல இலங்கையை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் 
அப்ப மலையகத்திலே வாழுகின்ற தமிழர்கள் என்கின்ற போது நாங்கள் ஏற்கனவே விளங்கி வைத்திருக்கின்ற ஒரு விடயம் தேயிலை தோட்டத்திலே வேலை செய்வதற்காக இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்திய வம்சாவளியினர் அவர்களை பற்றிய பார்வையினை இலங்கையில் பிற பூர்வீகமாக பிறந்த ஒருவர் தன்னுடைய மனப்பதிவுகளை இந்த கவிதையினூடாக கொண்டு வருகின்றார் இதில் உள்ள விடயம் என்னவென்றால் கங்காணியினுடைய மகனாக பிறந்த இந்த சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் மலையக மக்கள் எவ்வாறெல்லாம் அடக்கப்படுகின்றார்கள் அடக்கி ஒடுக்கப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற அந்த தன்மையினை கூற முயல்வதுதான் இந்த கவிதையினுடைய முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த கவிஞரை பற்றி நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மேலும் இவர் ஒரு கவிஞராகவும் எழுத்தாளராகவும் நாவலாசிரியராகவும் தொழிற்சங்கவாதியாகவும் ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக கூட இவர் இருந்திருக்கின்றார் இவரை பற்றி இவருடைய புலமை இவருடைய அறிவுநிலைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்கின்ற போது ஷேக்ஸ்பியரினுடைய ஆங்கில நாடகங்களால் கவரப்பட்ட இவர் ஆங்கிலத்தில் புலமை மிக்க ஒருவராக காணப்படுகின்றார் கொழும்பு நாலந்தா கல்லூரியிலே கல்வி கற்ற இவர் ஆசிரியராக கூட பணியாற்றி இருக்கின்றார் இப்படியாக இவரை பற்றிய இந்த தகவல்களை நாங்கள் கூறிக்கொண்டு போகலாம் அடுத்ததாக இவரால் உருவாக்கப்பட்ட படைப்புகள் இவரால் உருவாக்கப்பட்ட இவருடைய நூல்கள் இவற்றை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இவ்வளவு நூல்களும் பலதரப்பட்ட பாட உள்ளடக்கங்களை கொண்டவையாக பலதரப்பட்ட இலக்கிய வகைகளை சேர்ந்தவையாக இவருடைய நூல்கள் காணப்படுகின்றன அந்த வகையிலே பிஸ்மா ஜனி என்கின்ற இசை நாடக நூலை இவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் இந்த சிலோன் டி கார்டன் என்கின்ற நெடும் கவிதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த கவிதையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற இந்த விடயங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மலையக மக்களுடைய வாழ்வை அந்த காலகட்டத்தோடு பார்க்கின்ற போதுதான் பொருத்த முடியதாக இருக்கின்றது தற்காலத்தில் மலையகத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த கவிதையோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த கவிதைக்கும் மக்களினுடைய வாழ்வுக்கும் முரண்பாடு இருப்பது போல எங்களுக்கு தோன்றும் எனவே அந்த கால பகுதியில் இந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை இந்த கவிதையை எடுத்து காட்டுகின்றது அது மட்டுமல்ல வீடற்றவன் இனி படமாட்டேன் வாழ்வற்ற வாழ்வு எல்லை புறம் அது மட்டுமல்ல காதல் சித்திரம் என்கின்ற ஒரு நீண்ட நாவல்களை இவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் இவர் அதிகமாக நாவல் ஆசிரியராகத்தான் அறியப்பட்டவர் சிறுகதைகள் கவிதைகள் என்பவற்றை தாண்டி இவர் ஒரு நீண்ட நாவல்கள் புதினங்கள் என்பவற்றை எழுதிய ஒரு மிக பிரபல்யம் பெற்ற ஈழத்து எழுத்தாளராக இவர் காணப்படுகின்றார் அது மட்டுமன்றி நாடற்றவர் கதை கட்டுரை தொகுப்புகளையும் இவர் வெளியிட்டுள்ளார் நாடற்றவர் கதை என்கின்ற தலைப்பில் அமைந்த பல்வேறுபட்ட கட்டுரைகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு மலைநாட்டு மக்கள் பாடல்கள் என்ற தலைப்பில் மலைநாட்டு மக்களினுடைய வாழ்வியலோடு பின்னி பிணைந்த நாட்டார் பாடல்கள் என்கின்ற தொகுப்பினையும் இவர் உருவாக்கி இருக்கின்றார் இவ்வாறாக சி வி வேலுப்பிள்ளை பற்றிய இவருடைய அறைமுகங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது ஏனென்றால் மாணவர்களே எழுத்தாளர் எழுத்தாளரை பற்றிய விடயங்கள் அவரை பற்றிய தகவல்கள் போன்றவையும் தற்காலத்தில் பரீட்சை வினாக்களுக்காக தொடுக்கப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் இது பற்றிய விடயங்களையும் தெரிந்து கொண்டு இந்த கவிதையினுள்ளே நாங்கள் செல்வோம் தேயிலை தோட்டத்திலே இந்த சிலோன் டி கார்டு கவிதையினுடைய முழு வடிவமும் இங்கே தரப்படுகின்றது நான்கு அடிகளை கொண்டதாக இந்த கவிதை காணப்படுகின்றது முதலில் அந்த கவிதையை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் தரம் பதினொன்று தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பில் பதினான்காவது பாடமாக இருக்கின்ற தற்கால கவிதைகளிலே தேயிலை தோட்டத்திலே என்கின்ற கவிதை முதலாவது கவிதையாக போடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கவிதையினை நாங்கள் கவனித்துக் கொள்வோம் புழுதி படுக்கையில் புதைந்த எம்மக்களை போற்றும் இரங்க புகழ்மொழி இல்லை புழுதி படுக்கையில் புதைந்த எம்மக்களை போற்றும் இரங்க புகழ்மொழி இல்லை பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை பரிந்தவர் நினைவு நாள் பகருவார் இல்லை இரண்டாவது அடி ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இம்மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு எங்கே உலங்க சிந்த அன்பு பூணுவார் இல்லை கவிதையினை நாங்கள் ஆழமாக உணர்ந்து வாசிக்கின்ற போது அந்த கவிதையினுடைய பொருள் எங்களுக்கு புலப்படுகின்றது ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இம்மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு இங்கே உலங்க சிந்த அன்பும் பூணுவார் இல்லை அப்புதைமேட்டில் ஒரு கானக பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே கவிஞருடைய இயக்கம் வெளிப்படுகின்ற வரி இந்த இடம் அப்புதைமேட்டில் ஒரு கானக பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே கவிதையினுடைய மூன்றாவது அடி கவிதையினுடைய மூன்றாவது அடியாக தொடங்குகின்றது பிள்ளைகளே ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை மேல் ஏழை மகனும் ஏறி மிதித்து இங்கவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவான் கவிதையினுடைய மூன்றாவது வரிதான் இந்த கவிதையினுடைய உயிராகவும் காணப்படுகின்றது ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை மேல் ஏழை மகனும் ஏறி மிதித்து இங்கவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவான் நான்காவது அடி என்னே மனிதர் அந்த மனிதர்களை நினைக்கின்ற போது தேயிலை தோட்டத்திலே அந்த தோட்டத்தினுடைய 
மலையகத்தினுடைய உயர்ச்சிக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து வேலை செய்கின்ற அந்த மலையக தொழிலாளர்களினுடைய கடின உழைப்பை சுரண்டி வாழுகின்ற கூட்டத்தினரை நினைக்கின்ற போது சி வி வேலிப்பிள்ளையினுடைய மனதிலே இருக்கின்ற அந்த கொதித்தழுகின்ற தனம் சலிப்பு வெறுப்பு இழிவரல் என்று சொல்லப்படுகின்ற எல்லா உணர்வுகளும் கலந்து வருகின்ற ஒரு வரி என்னே மனிதர் என்னடா வங்கள் என்னே மனிதர் என்னே மனிதர் இவரே இறந்தார்க்கு இங்கோர் கல்லறை எடுத்திலர் வெட்கம் இவர்களை நினைக்கின்ற போது வெட்கம் தன்னை மறைக்கத்தானோ அவ்விறைவனும் தளிர் பசும் புல்லால் தரை மறைத்தனனோ தன்னை மறைக்கத்தானோ அவ்விறைவனும் தளிர் பசும் புல்லால் தரை மறைத்தனன் இந்த கவிதை நான்கு அடிகளை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது இந்த கவிதையிலே ஏக்கம் அவலம் சோகம் அந்த சோகத்தினுடைய உச்சம் அந்த மக்களுக்கு இப்படியெல்லாம் கொடுமைகள் அழைக்கப்படுகின்றனவே என்கின்ற அவருடைய வேதனை போன்றவை எல்லாவற்றையும் அவர் திரட்டி தருகின்றார் நீ இந்த கவிதைகள் ஒவ்வொன்றி நூடாகவும் தொடுக்கப்படுகின்ற அல்லது ஒவ்வொன்றி நூடாகவும் அவர் எடுத்துக்காட்ட விளைகின்ற விடிய பிறப்பினை நாங்கள் ஒரு முறை ஆழமாக பார்ப்போம் புழுதி படுக்கையில் புதைந்த எம்மக்களை போற்றும் இரங்கற் புகழ் மொழி இல்லை அந்த மக்கள் வாழுகின்ற இடம் என்னவோ வளம் கொழிக்கின்ற பசுமை கொழுவிருக்கின்ற நேரமும் மழைக்குள்ளே இருக்கின்ற பசுமையான நிலமாகிய மலையகமாக இருந்தாலும் அந்த மலையகத்திலே வேலை செய்கின்ற அந்த மக்கள் வாழுகின்ற நிலம் ஒரு ஏழ்மையின் அடையாளமாக ஒரு அவலத்தின் குறியீடாக அந்த மக்கள் புழுதி படுக்கையில் புதைந்த மக்கள் புழுதிக்குள்ளே புரண்டு வாழுகின்ற பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகத்தான் அவர்களுடைய வாழ்வு இருக்கின்றது மலையகம் செழித்திருக்கின்றது மலையகத்தினுடைய செழிப்பின் வாயிலாக இலங்கை செழித்து ஓங்குகின்றது ஆனால் அதற்கெல்லாம் மூலாதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் வாழுகின்ற நிலம் ஒரு புழுதி படுக்கையாக இருக்கின்றது அவர்கள் புழுதிக்குள்ளேயே வாழுகின்றார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வில் எந்த விதமான உயர்ச்சியும் இல்லை அவர்களுடைய வாழ்வில் எந்த விதமான ஒரு மேலான நிலையும் இல்லை புழுதி படுக்கையில் புதைந்த மக்களை போற்றும் இறங்க புகழ் மொழி இல்லை அவர்கள் இறந்து போகின்றார்கள் அவர்கள் இந்த மண்ணுக்காக வாழுகின்றார்கள் அவர்களை புகழ்ந்து பாடுகின்ற எந்த வார்த்தைகளும் அங்கு இல்லை அவர்களினுடைய புகழ் நினைக்கப்பட வேண்டும் அந்த மக்கள் செய்கின்ற தியாகங்கள் எண்ணி பார்த்து மதிக்கப்பட வேண்டும் அந்த மக்களினுடைய துன்பங்களும் அந்த மக்களினுடைய தியாகங்களும் அவர்களுடைய அர்ப்பண வாழ்வும் எண்ணி பார்த்து நினைவு கூறப்பட வேண்டும் ஆனால் அவை எதுவுமே இல்லாது தங்களை முழுவதுமாகவே அர்ப்பணிக்கின்ற அந்த மக்கள் இவை எதுவுமே அற்றவர்களாக நினைக்கப்படாதவர்களாக பாராமுகமாக விடப்பட்டவர்களாக அங்கே சீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த மக்களினுடைய கனதியான பணியையும் அந்த மக்களுக்கு கொடுக்க மறுக்கப்பட்ட கௌரவங்களையும் இங்கு சி வி வேலு பிள்ளை எடுத்து காட்டுகின்றார் பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை இந்த இடம் ஆழமாக நாங்கள் நோக்க வேண்டிய இடம் பிள்ளைகளே பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை பழுதிலா அவர் பழுதிலா அவர் என்பதை நாங்கள் ஆழமாக பார்க்கின்ற போது எந்த பிழையும் விடாத அப்பாவிகள் எந்த குற்றமும் அற்ற அவர்கள் எந்த விதமான தவறும் செய்யாத அவர்கள் எந்த விதமான தவறுமே செய்யாமல் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக மலையகத்தினுடைய உயர்ச்சிக்காக தங்களை அர்ப்பணம் செய்கின்ற அவர்களுக்கு இறந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுடைய உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு ஒரு கல்லறை கூட அங்கு இல்லையே என்ற அவருடைய இயக்கம் இந்த வரியிலே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது பழுதிலா அவர்க்கு ஒரு கல்லறை இல்லை பரிந்தவர் நினைவு நாள் பகருவார் இல்லை பரிந்தவர் இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்ப்போம் பரிந்தவர் பரிந்தவர் நினைவு நாள் பகருவார் இல்லை இந்த பரிந்தவர் நினைவு நாள் என்பது நாங்கள் அழுத்தமாக பார்க்க வேண்டிய ஒன்று பரிந்தவர் என்பது இறந்தவர் இந்த மண்ணுக்காக தங்களினுடைய சேவையினை வழங்கி இறந்து போகின்ற அவர்களினுடைய நினைவு நாளை கூட ஞாபகப்படுத்துவார் இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு நாள் கூட அங்கு இல்லை என்கின்ற இந்த கவிஞரினுடைய ஆதங்கம் இந்த முதல் வரியிலே வெளிப்படுகின்றது இந்த முதலாவது அடியிலே வெளிப்படுகின்றது புழுதி படுக்கையில் புதைந்த மக்களை போற்றும் இறங்க புகழ் மொழி இல்லை பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை பரிந்தவர் நினைவு நாள் பகருவார் இல்லை என்கின்ற இந்த அடிகள் அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களாக அங்கே சொல்லப்படுகின்றவையாக இருக்கின்றன இரண்டாவது அடி ஊனையும் உடலையும் ஊட்டியும் மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு இங்கே ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இந்த ஊன் இந்த உடல் உடல் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சரீரம் எங்களுடைய மெய் எங்களுடைய உடம்பு ஊன் என்பது இங்கே இரத்தத்தை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் தங்களுடைய இரத்தத்தையும் சதையையும் இந்த மண்ணினுடைய வளர்ச்சிக்காக அர்ப்பணமாக்குகின்றார்கள் அவர்கள் இரத்த வியர்வை சிந்தி உழைத்தான் என்று சொல்ல நாங்கள் கேட்கின்றோம் அப்ப தங்களினுடைய உதிரத்தையும் தங்களினுடைய உடலின் ஊடாக களைப்பையும் இந்த உடல் உழைப்பையும் இந்த மண்ணுக்காகவே கொடுக்கின்றார்கள் ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இவர் ஒரு தாயை தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி ஊட்டி வளர்ப்பது போல் இவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு தங்களுடைய இரத்தத்தையும் தங்களுடைய உடலையும் ஊட்டி ஊட்டி வளர்க்கின்றார்கள் இந்த மண்ணை 
ஊட்டி மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு இங்கே இதுவும் ஆழமாக நாங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு இடம் உயிர்த்தவர் இந்த உயிர்த்தவர் என்பது உயிர்ப்பு ஊட்டியவர் இந்த மண்ணுக்கு உயிர்ப்பு ஊட்டியவர்கள் காடு வனாந்தரமாக மழை இல்லாமல் இந்த மலையின் செழிப்புக்குள்ள இந்த மலையகம் இருந்தாலும் இந்த மலையகத்திலே பசுமையை கொழிக்க செய்பவர்கள் இவர்கள் இவர்களுடைய கடின உழைப்பால் தான் தேயிலை செழிக்கிறது தேயிலை செழிப்பதால் தான் இங்கு பொருளாதாரம் மலர்கிறது பொருளாதாரம் மலர்வதால் தான் இலங்கை பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்து நிற்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையினுடைய பெரும்பாலான அந்நிய செலாவணியை ஈட்டி தருகின்ற பெரும்போக பயிர்களுள் தேயிலை முக்கியமான ஒன்று எனவே இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்கக்கூடிய இந்த தேயிலை தோட்டத்திலே தங்களுடைய உடலையும் ஆவியையும் அர்ப்பணித்து இந்த தேயிலை செடிகளை வளர்த்தெடுக்கின்ற உன்னதமான பணியை செய்பவர்கள் இந்த மலையக மக்கள் என்கின்ற அந்த ஒரு ஆழமான கருத்தை சி வி வேலுப்பிள்ளை இங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார் இந்த மண்ணுக்கு உயிர் பூட்டியவர்கள் இந்த மலையகத்துக்கு மட்டுமல்ல இந்த மலையகத்தின் வாயிலாக இலங்கை மண்ணுக்கும் உயிர் பூட்டியவர்கள் உயிர்த்தவர்க்கு இங்கே உலங்க சிந்த அன்பு பூணுவார்கள் இந்த மக்கள் மீது அன்பு கொண்டு ஆழமாக அவர்களுடைய சேவையை எண்ணி ஆழமாக அவர்களினுடைய அவர்கள் புரிந்த அந்த நன்மைத்தனங்களை எண்ணி அந்த மக்களுக்கு உள்ளங் கசிந்து அன்போடு அந்த மக்களை நினைவு கூறுபவர்கள் இங்கு எவரும் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் அப்புதை மேட்டில் ஒரு கானகப்பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே இந்த கானகப்பூ என்பது இங்கு முக்கியமான ஒன்று இங்க சி வி வேலுப்பிள்ளையினுடைய ஆதங்கத்தினுடைய உச்சம் வெளிப்படுகின்ற வரி இது அவர்கள் இறக்கின்றார்கள் இறந்தவர்கள் அடக்கம் செய்யப்படுகின்றார்கள் புதைக்கப்படுகின்றார்கள் புதைக்கப்படுகின்ற அந்த புதை மேட்டிலே அவர்களுக்கு உயரிய கௌரவம் கொடுத்து நீங்கள் வணங்க வேண்டாம் அவர்களை மேலான நிலைக்கு நீங்கள் நினைத்து பூஜிக்க வேண்டாம் அவர்களுடைய புதை மேட்டில் ஒரு காட்டு பூவை தென்னம் பறித்து போடுவதற்கு அவர் மனம் இல்லாமல் போய்விட்டது என்ற குறைந்தபட்ச மரியாதை கூட அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் உயர்வாக எண்ணி மதிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நாட்டினுடைய உயர்ச்சிக்கு தங்களை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டியவர்கள் இங்கே உறங்குகின்ற போது அவர்களுடைய தியாகங்கள் எண்ணி பார்க்கப்படவில்லை ஒரு சாதாரண காட்டு பூவை தென்னும் அவர்களுக்கு போட்டு வணக்கம் செலுத்துவதற்கு இங்கு அவருக்கும் மனமில்லாமல் போய்விட்டது என்பதை சி வி வேலுப்பிள்ளை ஆதங்கத்தோடு எடுத்து காட்டுகிறார் எனவே மாணவர்களே பிள்ளைகளே இந்த கவிதைகள் ஒவ்வொன்றினூடாகவும் சீலி சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் மலையக மக்களினுடைய அவலங்களையும் அவர்கள் படுகின்ற துன்பங்களையும் துயரங்களையும் இந்த கவிதை வரிகள் ஒவ்வொன்றினூடாகவும் எடுத்து காட்டுகின்றார் ஒரு கானகப்பூவை தன்னும் பறித்து போடுவார் இல்லையே என்பது அவருடைய மனதில் இருந்து எழுகின்ற ஏக்கம் உயர்வாக கௌரவமாக எண்ணப்பட வேண்டிய அந்த ஜீவன்களுக்கு குறைந்தபட்ச கௌரவம் கூட குறைந்தபட்ச மரியாதை கூட அங்கு இல்லையே என்கின்ற அவருடைய கவலையினுடைய வெளிப்பாட்டின் உச்சத்தை நாங்கள் இந்த வரியிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை மேல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கவிதை அடி இந்த பாடலை பொறுத்தவரையில் இந்த கவிதையை பொறுத்தவரையில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை இந்த இடத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்க வேண்டும் மலையகத்தவர் மத்தியிலே மலையக மக்கள் அங்கு எவ்வாறெல்லாம் நடாத்தப்படுகின்றார்கள் இந்த மலையக மக்களை வருத்தி இந்த தொழிலாளர்களை வருத்தி வேலை வாங்குகின்ற அந்த அதிகார வர்க்கத்தினர் இந்த மக்களை எவ்வாறெல்லாம் நடத்துகின்றார்கள் என்ற ஒரு பார்வையில் இந்த அடியை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆழ புதைந்த தேயிலை செடி தேயிலை செடி மண்ணுக்கு ஆழமாக வேரோடக்கூடியது ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியின் ஆழத்திலே அப்பனின் சிதை இருக்கின்றது அங்க இந்த வரியினூடாக எடுத்து காட்டப்படுகின்ற விடயம் என்னவென்றால் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த மண்ணுக்காக உழைத்தவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த மண்ணினுடைய உயர்ச்சிக்காக தங்களுடைய உடலையும் தங்களுடைய இரத்தத்தையும் வியர்வையாக சிந்தி இந்த மண்ணை வளமூட்டியவர்கள் இறந்த பின்னர் கூட தங்களுடைய உடலை இந்த தேயிலை செடிக்கு விதையாக விட்டு செல்லுகின்றார்கள் இந்த அடியினை நாங்கள் இரண்டு விதமான கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கலாம் ஒன்று அந்த மக்கள் இறந்த பிறகும் அவர்களுடைய உடலை புனிதமாக அடக்கம் செய்வதற்கு அங்கு ஒரு கல்லறை இல்லை கல்லறை கட்டி கொடுக்கவது கட்டி கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை எடுத்து காட்டிய சி வி வேலுப்பிள்ளி அவர்கள் அதை ஒரு மலையக அதிகார வர்க்கத்தினுடைய அடக்குமுறையாகவும் பதிவு செய்கின்றார் அதே நேரம் தாங்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை மட்டுமன்று இறந்ததற்கு பின்னரும் அந்த மலையக தொழிலாளர்கள் இந்த மண்ணினுடைய உயர்ச்சிக்காகவும் இந்த மண்ணினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் தங்களை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு கருத்திலும் நாங்கள் இந்த கவிதையினுடைய பொருளை இந்த அடியினுடைய பொருளை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அடியில் புத இந்த அப்பனின் சிதை மேல் ஏழை மகனும் ஏறி மிதித்து ஏழை மகனும் ஏறி மிதித்து அப்பன் இறந்து விட்டார் அவருடைய சிதை தேயிலை கடியிலே புதைக்கப்படுகின்றது மகன் அந்த தேயிலை கடியில் புதைக்கப்பட்ட சிதையின் மேல் ஏறி மிதித்து தான் அந்த மண்ணினுடைய உயர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டு உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த மலையக தொழிலாளர்கள் 
இந்த மண்ணுக்காக தங்களுடைய உயிரை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பரம்பரை பரம்பரையாக இவர்களினுடைய வழித்தோன்றர்கள் மலையகத்தினுடைய உயர்ச்சிக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த மண்ணையே தங்களுடைய உயிராகவும் இந்த மண்ணினுடைய வளர்ச்சியையே தங்களுடைய வள சேவையாகவும் நினைத்து எண்ணி இந்த மண்ணுக்காக தங்களை அர்ப்பணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்களினுடைய மனநிலையை இந்த வரியிலே அவர் எடுத்து காட்டுகின்ற மகனும் ஏறி மிதித்து அந்த வரியினுடைய ஆழம் வெளிப்படுகின்ற இடம் இங்கு எவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவான் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் கஷ்டப்படுவது தங்களுடைய வாழ்வுக்காகவோ தங்களுடைய வீட்டினுடைய வாழ்வுக்காகவோ தங்களுடைய வருமானத்திற்காகவோ அல்ல இங்கு எவர் வாழவோ இங்கு எவரெல்லாம் வாழவோ தங்களுடைய உயிரை இப்படி அர்ப்பணமாக அவர்கள் அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய உயிரை அவர்கள் தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதிகார வர்க்கத்தினர் வாழ்வதற்காக அதன் வாயிலாக பொருளாதாரத்தை அதிகரித்து இலங்கையினுடைய மேல்நிலையில் உள்ளவர்கள் வாழ்வதற்காக இப்படியாக இங்கெல்லாம் எவரோ எவரோ எல்லாம் வாழ்வதற்காக இந்த மக்கள் தங்களினுடைய உழைப்பையும் தங்களினுடைய உயிரையும் இந்த மண்ணுக்காக தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு கருப்பொருளிலே என்கின்ற ஒரு விடயத்தினை ஆழமாக இந்த வரியினூடாக அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை மேல் அப்பனின் சிதை அடியில் புதைந்திருக்கின்றது அப்பனின் சிதை அடியில் புதைந்திருப்பதற்குரிய காரணம் அந்த மக்களினுடைய தியாகமும் தன்னலமற்ற வாழ்வும் அந்த சிதை இறந்ததுக்கு பின்னர் தேயிலைக்கு உரமாக்கப்படுகின்றது எனவே அவர்கள் இருக்கும் வரை மட்டுமில்ல இறந்ததுக்கு பின்னரும் அவர்களினுடைய எண்ணம் சிந்தனை எல்லாவற்றிலும் அந்த மண்ணின் வளர்ச்சி தான் குறியாக இருக்கின்றது என்பதை அவர் அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றார் ஏழை மகனும் ஏறி மிதித்து இங்கவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவான் தன் உயிர் தருவன் என்று அவர்களினுடைய அந்த வாழ்வினுடைய பெருமதியினை அவர் இந்த இடத்திலே எடுத்து காட்டுகின்றார் நான்காவது அடி என்னே மனிதர் இப்படியெல்லாம் அவர்கள் செய்கின்றார்களே தாங்கள் இருக்கும் வரை தங்களுடைய உடலையும் உயிரையும் அர்ப்பணித்தவர்கள் இறந்த பின்னரும் அந்த மண்ணுக்கு உரமாகி போகின்றார்களே இப்படி அவர்கள் வாழுகின்ற போது அவர்களை அடக்கி ஆளுகின்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் அவர்களுக்குரிய உரிமைகளை கொடுக்க மறுப்பவர்களாக அவர்களுக்குரிய சலுகைகளை கொடுக்க மறுப்பவர்களாக அவர்களுக்குரிய அடிப்படை உரிமைகளை வழங்க மறுப்பவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே என்று அந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களை அடக்கி ஆளுகின்ற அதிகார வர்க்கத்தினர் மீது சி வி வேலு பிள்ளை கழுந்த அந்த ஆதங்கம் அவருடைய சலிப்பு இந்த இடத்தில் இவ்வாறு வெளிப்படுகின்றது என்னே மனிதர் இவரே இறந்தார்க்கு இங்கோர் கல்லறை எடுத்திலர் வெட்கம் இறந்த அவர்களுக்கு ஒரு கல்லறை கட்டி கொடுக்கவில்லை இவர்களுடைய செயலை எண்ணி பார்க்கின்ற போது வெட்கக்கேடாக இருக்கின்றது மனிதன் மனிதனை மதிக்காத இந்த தன்மை மனித நேயம் மிதிக்கப்படுகின்ற இந்த தன்மை இந்த மலையகத்திலே இருக்கின்றது இதை எண்ணி பார்க்கின்ற போது வேதனையாக இருக்கிறது வெட்கமாக இருக்கின்றது என்று தலை குனிந்து கொள்ளுகின்றார் சி வி வேலுப்பிள்ளை இந்த இடத்திலே நாங்கள் சி வி வேலுப்பிள்ளையினுடைய பூர்வீகத்தை சற்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேணும் எங்கிருந்தோ வந்து எங்களுடைய மண்ணுக்காக உழைக்கின்றார்கள் இங்கிருப்பவர்கள் அங்களை அடிமைகளாக நடத்தி கொள்ளுகிறார்கள் நாங்கள் வெட்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று சி வி வேலுப்பிள்ளை தன்னையும் உள்வாங்கி இந்த கவிதையிலே அவர் அழகாக இந்த கருத்தினை எடுத்து காட்டுகின்றார் இந்தியாவில் இருந்து மலிவான கூலிகளாக தேயிலை தோட்ட தொழிலிலே வேலை தேயிலை தோட்டங்களிலே வேலை செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட அவர்களினுடைய மன உணர்வு இந்த மண்ணுக்காக தங்களை அர்ப்பணமாக்குகின்ற மன உணர்வோடு இருக்கின்றது அவர்களை வருத்தி வேலை வாங்குகின்ற இலங்கையில் பிறந்த அதிகாரம் மிக்கவர்கள் அந்த மேலாதிக்கம் மிக்கவர்களினுடைய மன உணர்வு அவர்களை அடிமைப்படுத்துகின்ற நிலையாக இருக்கின்றது எனவே அவர்களுடைய சிந்தனைக்கும் எங்களுடைய சிந்தனைக்கும் எத்தகைய ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது என எண்ணி தன்னையும் உள்வாங்கி வேதனைப்பட்டு வெட்கப்பட்டுக் கொள்ளுகின்ற அந்த நிலப்பாட்டை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பார்க்கின்றோம் தன்னை மறைக்கத்தானோ அவ்விறைவனும் தளிர் பசும் புல்லால் தரை மறைத்தனோ இந்த இடத்திலே சி வி வேலுப்பிள்ளையினுடைய ஆதங்கம் எப்படி வெளிப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட இந்த புனிதமானவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த புண்ணியவான்களுக்கு இப்படி தங்களுடைய உயிரை அர்ப்பணம் செய்து தியாகம் செய்து வாழுகின்ற இந்த புண்ணியவான்களுக்கு உரிய சலுகைகளையும் உரிய அந்தஸ்துக்களையும் உரிய கௌரவங்களையும் கொடுக்க மறுக்கின்ற இந்த அதிகார வர்க்கத்தினருடைய முகத்தில் விழிப்பதற்கு பின்வாங்கித்தானோ அல்லது இவர்களுடைய முகத்தில் விழிப்பது பாவம் என்று கருதியோ இவர்களுடைய முகத்தில் விழிக்க கூடாது என்று கருதித்தானோ பூமாதேவியும் புல் என்கின்ற போர்வை போர்த்து பூமிக்குள்ளே மறைந்து முகத்தை காட்டாமலேயே இருந்து விடுகின்றாள் என்று அவர் கூறுகின்ற அந்த வேளையிலே இந்த வெட்கங்கட்ட மனிதர்களுடைய முகத்தில் முழிப்பது பாவம் அல்லது இந்த மனிதர்களுடைய முகத்திலே முழிக்க கூடாது என்றுதான் பூமாதேவி பூமிக்குள்ளே புதைந்திருக்கின்றாளோ இந்த மக்களினுடைய அவலங்களை துடைக்க முடியாமல் இருப்பதற்கு இதுதான் காரணமோ என்று சொல்லி அவர் ஏங்குவது போல இந்த கவிதையை அவர் நிறைவு செய்கின்றார் தன்னை மறைக்கத்தானோ அவ்விறைவனும் தன்னுடைய உருவத்தை மறைத்துக் கொள்ளத்தானோ அவ்விறைவனும் ஏன் அங்கு 
அராஜகம் இருக்கின்றது அங்கு அநீதி இருக்கின்றது அந்த மக்களுக்கு எதிராக அடக்குமுறை இருக்கின்றது எனவே அந்த அடக்குமுறைகள் புரிவோருடைய முகத்தில் விழிக்கக்கூடாது என்பதற்காக இறைவன் பூமிக்கடியில் மறையுண்டு இருக்கின்றானோ புல் என்கின்ற அந்த போர்வையால் பசுமை என்கின்ற அந்த போர்வையால் மலையகம் முழுவதையும் மறைத்தவன் மறைந்திருப்பதற்கு காரணம் இதுதானோ என்று அவர் எண்ணுவதோடு இந்த கவிதையினை அவர் நிறைவு செய்து கொள்ளுகின்றார் எனவே மாணவர்களே தேயிலை தோட்டத்திலே என்ற இந்த கவிதை எங்களுக்கு ஆழமான மன உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கவிதையாக இருக்கின்றது அந்த மக்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடூரம் அந்த மக்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற துன்பம் அந்த மக்களினுடைய பற்றுறுதி அவர்களுடைய தியாகம் அந்த தியாகத்தின் மத்தியில் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற கவிஞரினுடைய அங்கலாய்ப்புகள் அவருடைய பரிந்துரைகள் ஆகிய இந்த விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து இந்த நான்கடி கவிதையாக அந்த நெடும் புத்தகத்தில் இருந்து அந்த நெடுங்கவிதை தொகுப்பில் இருந்து இந்த கவிதை எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இனி இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்து இந்த கவிதையின் அடிகள் ஒவ்வொன்றினூடாகவும் சொல்ல வந்த கருத்து போன்றவற்றை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த கவிதையினுடைய மைய கருத்தான பாடுபொருள் எதுவாக இருக்கும் என்றால் மலையகத்தில் உழைக்கும் வர்க்கத்தினருடைய அவலம் நிறைந்த வாழ்வை எடுத்து காட்டல் அந்த மக்கள் உழைப்பதற்காக பிறந்தவர்கள் உழைத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் உழைத்து உழைத்து அவர்கள் இறந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவலமான வாழ்வை பரம்பரை பரம்பரையாக அவர்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த அவல நிலையை எடுத்து காட்டுதலும் அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய வசதிகளும் பரிந்துரைகளும் என்பதற்கான என்பதை இந்த கவிதையினுடைய இந்த நான்கு அடி கவிதையினுடைய மையப்பொருளாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த கவிதையினுடைய முதலாவது அடி மலையக தொழிலாளர் தொடர்பாக கவிஞரின் ஏக்கங்களும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களும் எவை என்பதை தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்றது ஆழ புதைந்த அந்த மலைய மன்னிக்கவும் இந்த கவிதையினுடைய முதலாவது அடி புழுதி படுக்கையில் புதைந்த இம்மக்களை போற்றும் இரங்க புகழ்மொழி இல்லை என தொடங்குகின்ற அந்த முதலாவது அடி அந்த மக்களுக்கு தொடர்பான மலையக தொழிலாளர் தொடர்பான கவிஞரின் ஏக்கங்களையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய சிபார்சுகளையும் எடுத்து காட்டுகின்றது அதே போல கவிதையினுடைய இரண்டாவது அடி இந்த கவிதையினுடைய இரண்டாவது அடி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய உயர்மட்ட கௌரவம் ஊனையும் உடலையும் ஊட்டியும் மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு இங்கு உளங்கசிந்த அன்பு பூணுவார் இல்லை இந்த கவிதையினுடைய இரண்டாவது அடி ஊனையும் உடலையும் ஊட்டியும் மண்ணை உயிர்த்தவருக்கு உளங்கசிந்த அன்பு பூண வேண்டும் அவர்கள் புதைத்த மேட்டில் ஒரு காணக பூவை தன்னும் பறித்து போட வேண்டும் உயர்மட்ட கௌரவம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றார் மூன்றாவது அடி பரம்பரை பரம்பரையாக தொடரும் அவலம் ஆழ புதைந்த தேயிலை செடியின் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை மேல் ஏழை மகன் ஏறி மிதித்து இங்கு எவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவார் கவிதையை அற்புதமாக நகர்த்தி செல்லுகின்றார் இங்கே பரம்பரை அடக்குமுறை பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்கின்ற அவலம் அது மட்டுமல்ல தங்களினுடைய தன்னலம் மறந்த தியாக தொழிலாளர்களுடைய தியாக மனப்பான்மு போன்றவற்றை இந்த அடியினூடாக அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் இது மூன்றாவது அடியினூடாக அவர் சொல்ல விளைகின்ற கருத்து கவிதையினுடைய நான்காவது அடி அடக்குமுறைக்குள் பிரயோகிப்போர் மீது கவிஞருடைய சலிப்பும் வெறுப்பும் அந்த மக்களை துன்பப்படுத்துவோர் மீது கவிஞரினுடைய சலிப்பு அந்த மக்களை துன்பப்படுத்தும் அந்த அதிகார வர்க்கத்தினர் மீது அவர் கொண்ட வெறுப்பும் கோபமும் சலிப்பும் ஆகிய அனைத்தும் என்னே மனிதர் இறந்தோர் இறந்தார்க்கு கல்லறை எடுத்திலர் வெட்கம் தன்னை மறைக்கத்தானோ அவ்விறைவனும் தளிர் பசும்புல்லால் தரை மறைத்தனோ என்கின்ற அந்த கவிதையிலே அந்த கவிஞரினுடைய சலிப்பும் அந்த கவிஞரினுடைய வேதனையும் அந்த மலையக மக்கள் மீதான அவருடைய பரிதாப நிலையும் அந்த நான்காவது அடியினூடாக எடுத்து காட்டப்படுகின்றது எனவே ஒரே பார்வையில் அந்த தேயிலை தோட்டத்தில் என்ற கவிதையினுடைய மையப்பொருள் மலையக தொழிலாளர்களுடைய அவலம் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய சலுகைகள் இதனுடைய முதலாவது அடி கவிஞருடைய ஏக்கங்களும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களும் இரண்டாவது அடி உயர் கௌரவம் மூன்றாவது அடி பரம்பரை அடக்குமுறை நான்காவது விடயம் அந்த அதிகார வர்க்கத்தினர் மீது கவிஞரினுடைய சலிப்பும் வெறுப்பும் இப்படியான விடயப்பிறப்பை கொண்டு அமைகின்ற இந்த முதலாவது கவிதைக்குள்ளே நாங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வினாக்கள் என்கின்ற பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் செல்லுவோம் தேயிலை தோட்டத்திலே என்ற கவிதையை அடிப்படையாக வைத்து வினவக்கூடிய வினாக்கள் பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை பழுதிலா அவர்கோர் கல்லறை இல்லை முதலாவது வினாவுக்கு தரப்பட்ட கூற்றாக இருக்கின்றது பழுதிலா அவர் என்பதன் பொருள் என்ன பழுதிலா அவர் இந்த பழுதில்லாத அவர் இதனுடைய பொருள் பிழை செய்யாதவர்கள் தவறு செய்யாதவர்கள் 
இப்படியாக நாங்கள் இந்த முதலாவது வினாவுக்குரிய விடையை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது வினா தரப்படுகின்றது பழுதிலா என்பதை சந்தி பிரித்தல் எழுதுகின்ற சந்தி பிரித்தல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக வினாத்தால் இரண்டிலே சுருக்க வினாக்களுக்குள் முதலாவதாக வினாவப்படுகின்ற வினாவாக இருக்கின்றது பழுதிலா என்பதை நாங்கள் சந்தி பிரிப்போமாக இருந்தால் பழுது இல்லா அல்லது பழுது இலா என்று கூட நாங்கள் பிரிக்கலாம் பழுது இல்லா அல்லது பழுது இலா என நாங்கள் இவற்றை சந்தி பிரித்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது கேள்வி அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை என்கின்ற கூற்றை மேற்கோள் காட்டி வினவப்பட்டிருக்கின்ற வினா சிதை என்பதன் பொருள் என்ன சிதை என்பது இறந்த உடல் இறந்த உடல் அல்லது பிணம் என்றும் சொல்லலாம் இப்படியாக சிதை என்பதன் பொருளை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது வினா இவ்வரியினூடாக கூற வந்த செய்தி என்ன இந்த வரியினூடாக அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை என்ற வரியினூடாக அவர் கூற வந்த செய்தி ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பரம்பரை பரம்பரையாக தொடரும் அவலம் அடியில் புதைந்த அப்பனின் சிதை பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்கின்ற அவலம் என்பது இந்த வரியினூடாக எடுத்து காட்டப்படுகின்ற விடையாக அமைகின்றது எனவே இப்படியான வினாக்கள் இப்படியான சிறு வினாக்களை நாங்கள் இந்த பகுதிக்குள்ளே இருந்து முகம் கொடுக்கலாம் இவை தவிர பின்வரும் பாடல் அடியினை வாசித்து அதன் கீழ் தரப்பட்டுள்ள வினாக்கள் என்று இன்னொரு வகையான வினா தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பு வினாக்களுக்குள்ளே தொகுக்கப்படுகின்றது வினவப்படுகின்றது ஊனையும் உடலையும் ஊட்டியும் மண்ணை உயிர்த்தவர்க்கு இங்கே உலங்க சிந்தன்பு பூணுவார் இல்லை அப்புதை மேட்டில் ஓர் கானக பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே என்கின்ற இந்த அடி தரப்பட்டு இதன் கீழ் இரண்டு வினாக்கள் தொடுக்கப்படுகின்றது அப்படியாக இதன் கீழ் தொடுக்கப்பட்ட வினாவாக மலையக தொழிலாளரின் கடின உழைப்பும் அவர்கள் மீதான பாரா முகமும் எவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது ஊனையும் உடலையும் ஊட்டியும் மண்ணை உயிர்த்தவர் என்ற அந்த முதல் வரியினூடாக அவர்களினுடைய கடின உழைப்பு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது பாராமுகம் அப்படி எடுத்து காட்டப்படுகின்றது அந்த கவிதையினுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் பார்த்தால் அழகாக பாராமுகம் வருகின்றது உளங் கசிந்த அன்பு பூணுவார் இல்லை அவர்கள் மீது உள்ளம் கசிந்த அன்பு பூணுவார் யாரும் இல்லை இந்த மண்ணுக்காக அவர்கள் தங்களை அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்காக அன்பு செலுத்துவதற்கு இங்கு யாரும் இல்லை அவர்களுடைய தியாகம் அங்கு கண்டு கொள்ளப்படவில்லை அவர்களுடைய தியாகம் மற்றவர்களால் நினைத்து பார்க்கப்படவில்லை அவர்கள் பாராமுகமானவர்களாக பாராமுகமாக விடப்பட்டு விடுகிறார்கள் என்கின்ற ஆதங்கம் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது அடுத்த விடயமும் அதை சொல்லுகின்றது அவர்கள் இறந்த புதை மேட்டில் ஒரு காட்டுப்பூவை தன்னும் போடுவதற்கு யாரும் இல்லை அங்கு பாராமுகம் அவர்கள் ஒரு காட்டுப்பூவை ஒரு குறைந்தபட்ச கௌரவம் கூட அந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லையே ஒரு காட்டுப்பூ என்பது குறைந்தபட்ச கௌரவத்தினுடைய குறியீடாக இந்த கவிதையில இடம்பெறுகின்றது எனவே இதற்குரிய விடையாக நாங்கள் இப்படியாக இதற்குரிய விடையை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று அந்த மலையக தொழிலாளரின் கடின உழைப்பு இந்த கடின உழைப்புக்கு ஊனையும் உடலையும் உயிர்த்தவர் என்ற அடியினூடாக அவர்களுடைய கடின உழைப்பு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது இரண்டாவது பாராமுகம் இந்த பாராமுகம் அவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் உலங்கசிந்த அன்பு பூணுவார் இல்லையே என்பதன் ஊடாகவும் கானகப்பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே என்பதன் மூலமாகவும் இந்த மக்களினுடைய கடின உழைப்பும் பாராமுகமும் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது என நாங்கள் இதற்கு விடையினை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாவது வினா அம்மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச மதிப்பு கூட கிடைக்காத நிலையை கவிஞர் அவ்வாறு எடுத்து காட்டுகின்றார் குறைந்தபட்ச மதிப்பு கூட கிடைக்காத நிலை என்கின்ற போது மீண்டும் இந்த விடயம் தான் எங்களுக்கு வரப்போகின்றது 
குறைந்தபட்ச கௌரவம் கூட அந்த மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லையே கானகப்பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே என்பதன் ஊடாக அந்த மக்களுக்கு குறைந்தபட்ச மதிப்பு கூட கிடைக்கவில்லையே என்பதை கவிஞர் எடுத்து காட்டுகின்றார் என்பதன் மூலம் குறைந்தபட்ச மதிப்பு கூட அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதை அவர் அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றார் இவ்வாறாக ஒரு பாடலை தந்து பாடல் அடியினை தந்து அதன் கீழ் உள்ள வினாக்களுக்கு விடையளிக்கின்ற ஒரு வினா எங்களுக்கு தொடுக்கப்படுகின்றது அதற்கு நாங்கள் இவ்வாறாக விடையளித்துக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இந்த பகுதியிலே தரப்படக்கூடிய விரிவான கேள்வி என்ற விடயத்துக்குள் நாங்கள் போனால் தேயிலை தோட்டத்தில் என்ற கவிதை அடிப்படையாக வைத்து பின்வருணவற்றை விளக்குக மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகள் அங்கு இழைக்கப்படுகின்ற மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகளாக எவை கூறப்படுகின்றன இரண்டாவது மலையக தொழிலாளரின் பெருமதியும் அவர்களினுடைய முக்கியத்துவமும் சி வி வேலு பிள்ளையால் அவ்வாறு எடுத்து காட்டப்படுகின்றது மலையக தொழிலாளர்களினுடைய பெருமதி அவர்களுடைய கனாகனம் அவர்களுடைய முக்கியத்துவம் அடுத்ததாக எடுத்துரைப்பு முறை இந்த கவிதையை அவர் எவ்வாறு எடுத்துரைத்து செல்லுகின்றார் இந்த மூன்று விடயங்களையும் நாங்கள் சுருக்கமாக பார்த்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகள் அந்த மலையகத்தில் இருக்கின்ற மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகளாக அவர் எவற்றை கூறுகின்றார் அங்கு மனிதம் மதிக்கப்படவில்லை அந்த மக்கள் மண்ணுக்காக வாழுகின்றார்கள் மண்ணின் உயர்வுக்காக வாழுகின்றார்கள் ஆனாலும் அந்த மக்களுக்கு புகழ் அந்த மக்களினுடைய புகழ் பாடப்படவில்லை அவர்களுடைய இறந்த உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கு கல்லறைகள் எதுவும் அமைத்து கொடுக்கப்படவில்லை அந்த மக்களுக்கு ஒரு நினைவு நாள் கூடி அங்கு ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பதன் ஊடாக அங்க மனித நேயமற்ற மனிதம் மதிக்கப்படாத நிலை காணப்படுவதை அவர் இந்த கவிதையினூடாக எடுத்து காட்டுகின்றார் அடுத்தது நன்மைத்தனங்கள் நினைவு கூறப்படாத நிலை இந்த மண்ணுக்காகவே வாழுகின்றார்கள் இந்த மண்ணுக்காகவே தங்களை அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் எங்கோ இருந்து வந்து இந்த மண்ணினுடைய உயர்ச்சிக்காக ஊனையும் உடலையும் அவர்கள் அந்த மண்ணுக்காக தியாகம் செய்கின்றார்கள் அப்படி நன்மைத்தனங்கள் செய்த அந்த மக்கள் நினைவு கூறப்படாத நிலை மனித நேயமற்ற நிலையாக அவரால் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக கல்லறை கூட இல்லாத பரிதாப நிலை இறந்ததற்கு பின்னர் இன்று உலகில் தங்களுடைய உறவுகள் இழந்தால் அவர்களுடைய நினைவுகள் நீண்ட காலத்துக்கு நிலைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கட்டப்படுகின்ற கல்லறைகளில் கூட கௌரவத்தை தேடுகின்ற மனித சமுதாயத்தின் மத்தியிலே இவர் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு ஒரு கல்லறை இல்லை அவர்கள் தேயிலை செடியின் அடியிலே புதைக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் அங்கே புதையுண்டு போகின்றார்கள் என்ற அந்த அவலம் மனித நேயமற்ற செயற்பாட்டினுடைய அடையாளமாக அவரால் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது சிதைகளை தேயிலை செடிக்கு அடியில் புதைக்கும் கொடூர நிலை மனித நேயமற்ற நடத்தை அந்த தேயிலை தோட்டத்துக்குள்ளேயே அவர்களுடைய வாழ்வு இறந்தாலும் அவர்களுடைய உடல் அந்த தோட்டத்துக்குள்ளேயே புதைக்கப்படுகின்ற நிலை புதைத்த அந்த நிலத்திற்கு மேலே மறுபடியும் அவர்களுடைய சந்ததிகள் நடந்து திரிந்து தங்களுடைய பரம்பரை தொழிலை செய்ய வேண்டிய நிலை இப்படியான ஒரு மனிதாபிமானமற்ற நடத்தை நாங்கள் இன்று சேமக்காலையாக இருக்கலாம் அல்லது பிணங்களை எரிக்கின்ற இடமாக இருக்கலாம் புனிதமாக பேணப்படுகின்ற ஒரு நிலையிலே இவர்கள் அதன் மீது கால் மிரித்து நடந்து தங்களுடைய பணியை ஆற்ற வேண்டிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் செல்லுகின்றார்கள் என்பதை அவர் அழகாக எடுத்து காட்டி மனித நேயமற்ற செயற்பாடாக அதனை பதிவு செய்கின்றார் அப்பனின் சிதை மேல் மகநேரின் இன்று வேலை செய்கின்ற பரிதாப நிலை அதுதான் ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் இவ்வாறாக மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகளாக இவ்வளவு விடயங்களையும் இந்த கவிதையிலே அவர் எடுத்து காட்டி அந்த மலையக மக்கள் அந்த தொழிலாளர்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அந்த மனித நேயமற்ற செயற்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகின்றார் அடுத்ததாக மலையக தொழிலாளரின் பெருமதியும் முக்கியத்துவம் இவர்கள் எவ்வளவு பெருமதியானவர்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் இவர்கள் என்னுடைய பெருமதியை பற்றி புகழ் மொழிக்குரியவர்கள் புகழ்ந்து பேசப்படக்கூடியவர்கள் இன்று எத்தனையோ பேர் என்னவற்றுக்கெல்லாம் போலப்படுகின்றார்கள் எவையவற்றுக்கெல்லாமோ போலப்படுகின்றார்கள் ஆனால் தேவையானவர்கள் இங்கு புகழப்படுவாரற்று கிடக்கின்றார்கள் தியாகம் செய்தவர்கள் தேடுவாரற்று கிடக்கின்றார்கள் என்கின்ற அந்த நிலையை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் இவர்கள் புகழ் முறைக்குரியவர்கள் இவர்கள் பழுதில்லாதவர்கள் பெரும பெருமதிக்குரியவர்கள் இந்த தொழிலாளர்களின் பெருமதி இவர்களினுடைய மேன்நிலை இவர்கள் பழுதில்லாதவர்கள் குற்றம் இல்லாதவர்கள் எந்த பாவமும் செய்யாதவர்கள் எந்த விதமான தவறும் செய்யாதவர்கள் எனவே இவர்கள் பெருமதியும் இவர்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை இவ்வாறாக அவர் பட்டியலிட்டுக் கொண்டு செல்லுகின்றார் இறந்தாலும் கல்லறைகளில் வைத்து வணங்கப்பட வேண்டியவர்கள் இவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை இந்த மண்ணுக்காக வாழ்ந்தார்கள் இறந்ததுக்கு பிறகும் இந்த மண்ணுக்காகவே அவர்கள் தங்களுடைய உடலை உரமாக்குகின்றார்கள் எனவே இவர்கள் கல்லறையில் வைத்து பூஜிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்று சொல்லி அந்த மக்களினுடைய பெருமதி அவர் அழுத்து காட்டப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல மலையகம் என்கின்ற இந்த இடத்தின் ஊடாக இலங்கை என்கின்ற இந்த திருநாட்டுக்கு 
பொருளாதாரத்தினுடைய உச்சத்துக்கு இந்த நாட்டை கொண்டு செல்லக்கூடியவர்கள் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கிய பங்களிப்பு வழங்குகின்ற இந்த தேயிலை தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற இந்த தொழிலாளர்கள் தான் இலங்கையினுடைய உயர்ச்சியை அகில உலகெங்கும் எடுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் எனவே அது அவர்களுடைய பிரமதி அது அவர்களினுடைய முக்கியத்துவம் என்கின்ற கருத்தையும் அவர் இங்கே எடுத்து காட்டுகின்றார் பரம்பரை பரம்பரையாக இம்மண்ணுக்காக உழைப்பவர்கள் ஒருவர் இருவர் அல்ல அங்கிருந்து வந்து இந்திய வம்சாவளியினர் அங்கிருந்து வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த மண்ணுக்காகவே உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் பெருமைப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்கள் பெருமதிக்குரியவர்கள் என்பதை இந்த வரியினூடாகவும் அவர் கோடிட்டு காட்டுகின்றார் மற்றவர்களுக்காக மண்ணுக்காக மலையகத்துக்காக தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணமாக்குகின்ற தியாகிகள் தன்னுடைய வாழ்வு தன்னுடைய எதிர்காலம் தன்னுடைய குடும்பம் என்பதை தாண்டி அவர்கள் இங்கு எவர் வாழவோ தன் உயிர் தருவான் மற்றவர்களுக்காக தங்களுடைய வாழ்வை அர்ப்பணம் செய்கின்றார்கள் எனவே அவர்களினுடைய பெருமதியும் முக்கியத்துவமும் இந்த விடயங்களினூடாக சி வி வேலுப்பிள்ளையினால் அழகாக முன்வைக்கப்படுகின்றது இறுதி வினாவாக எடுத்துரைப்பு முறை இந்த கவிதையினுடைய எடுத்துரைப்பு முறை என்பது ஒரு முக்கியமான வினாவாக அமைகின்றது சி வி வேலுப்பிள்ளை அவர்கள் இந்த கவிதை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்திலே அணுகி இருக்கிறார் பலரும் கவிதைக்குரிய காரணங்களை எடுத்து சொல்லி சென்று கடைசியில் தீர்வை சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த கவிஞர் சற்று மாறுபட்டு ஆரம்பத்தில் அந்த மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த தீர்வினை சொல்லி அந்த தீர்வு எதற்காக அவர்களுக்கு தேவை என்கின்ற விடயங்களை அடுத்து வருகின்ற அடிகளினூடாக எடுத்து காட்டிக்கொண்டு செல்லுகின்றார் அதைத்தான் இங்கே நாங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் தீர்வினை முதலில் கூறி அதற்கான காரணங்களை படிப்படியாக கூறி செல்லும் புதிய உத்திமுறைமை ஒன்றினை அவர் கையாண்டிருக்கின்றார் அடுத்ததாக கச்சிதமான ஓசை ஒழுங்குடன் கவிதையை நகர்த்தி இருக்கின்றார் இது ஒரு நவீன கவிதையாக இருந்தாலும் ஒரு புது கவிதையாக இருந்தாலும் மரபு கவிதை மரபுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு கவிதையாக இருந்தாலும் அங்கே மோனை ஓசை ஒழுங்கினை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இம்மண்ணை உசி உயிர்த்தவர்க்கு இங்கு உழங்க சிந்தன்பு பூணுவார் இல்லை இப்ப ஊனையும் உடலையும் ஊட்டி இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஒரு மோனை ஓசையினை ஒரு சொல் ஒழுங்கினை சந்த ஒழுங்கினை இந்த இடத்திலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது இந்த கவிதை முழுவதிலும் நாங்கள் கண்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு எடுத்துரைப்பு முறையாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஏக்கங்களை அவலங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வார்த்தை பிரியோகங்களை சொற்களை தன்னுடைய கவிதையிலே அவர் உள்வாங்கி கொள்ளுதல் இந்த போடுவார் இல்லையே கானகப்பூவை பறித்து போடுவார் இல்லையே தலை மறைத்தனோ என்கின்ற இந்த ஏக்க வரிகள் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய வரிகளை அந்த கவிதைக்குள்ளே சுமந்து சென்று அந்த கவிதைக்குள்ளே அவற்றினை புகுத்தி இந்த கவிதையை வாசிப்பவருடைய மனதிலும் மலையக தொழிலாளர் மத்தியில் ஒரு ஏக்க உணர்வும் இறக்க உணர்வும் புறக்க வைக்கின்ற அளவுக்கு அவருடைய எடுத்துரைப்பு முறை இங்கே அமைந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக பொருளாளம் மிக்க சொற்களை கையாண்டுள்ளமை பொருள் ஆழம் மிக்க சொற்கள் பழுது இல்லாதவர்கள் இந்த பழுது இல்லாதவர்கள் உயிர்த்தவர்கள் இங்கு எவர் வாழவோ இந்த சொற்கள் எல்லாம் மிகவும் ஆழம் நிறைந்த அற்புதமான சொற்களாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டுமன்றி இம்மக்கள் மீது வாசகர்களுக்கு இரக்கத்தை ஏற்படுத்த முனைகின்றார் இந்த சொற் சில சொற்களினூடாக ஆழப்புதைந்த தேயிலை செடியின் என்ற கவிதை வரியிலே உள்ள பொருளை நாங்கள் ஆழமாக பார்ப்போமாக இருந்தால் அந்த மக்கள் மீது பரிதாபப்படாத மக்களுக்கெல்லாம் மனங்களுக்கெல்லாம் பரிதாபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கவிதையிலே அவர் வரியினை நகர்த்தி செல்லுகின்றார் அடுத்ததாக அடக்குமுறை புரிவோர் மீதான சலிப்பையும் ஒரு கவிதை ஆக்ரோஷமான நிலை அடைகின்ற போது அந்த கவிதை ஒரு உயிர் துடிப்பு மிக்கதாக மாறும் இந்த கவிதையினுடைய கடைசி இடம் கவிஞருக்கு தன்னை சார்ந்தவர்களையும் தன் நாட்டை சார்ந்தவர்களையும் தன் நாட்டை சார்ந்த அதிகார வர்க்கத்தினரை மண்ணுகின்ற போது சலிப்பும் அவர்கள் மீதான வெறுப்பும் இவர்கள் எதற்கு இருக்கின்றார்களோ என்கின்ற அந்த நிலையும் எழுந்து ஒரு விதமான கோப உணர்வு அவரிடம் ஏற்படுகின்றது எனவே இறுதியில் அந்த கோபத்தினை வெளிப்படுத்துவதனூடாக தான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த பரிந்துரைகளை எப்படியாவது செய்துவிட வேண்டும் என்கின்ற நிலையை அவர் ஏற்படுத்துகின்றார் எனவே அன்பான மாணவர்களே இன்றைய இரண்டாவது பாடத்துக்குரிய தற்கால கவிதைகள் என்கின்ற இந்த பாடப்பரப்பிலே நாங்கள் இடம்பெறுகின்ற மூன்று கவிதைகளுக்குள் ஒன்றாகிய தேயிலை தோட்டத்திலே என்கின்ற கவிதையினுடைய பாடுபொருளையும் அந்த கவிதைக்குள்ளே உள்ளடங்குகின்ற உள்ளடக்கங்களையும் அந்த கவிதைக்குள்ளே எதிர்கொள்ளக்கூடிய வினாக்களையும் நாங்கள் இன்று பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கவிதை தற்கால கவிதைகள் பாடத்துக்குள்ளே உள்ளடங்குகின்ற குழந்தை என எனது மனம் குதூகலிக்கும் என்கின்ற அகலங்கனுடைய கவிதையோடு நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்தித்துக் கொள்வேன் என கூறி இன்று இந்த பாடத்தை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்வோம் நன்றி